விஷயத்தையும் நீ படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு விஷயத்த ஞாபகம் வச்சுக்கோ டீ ஃப்ரண்டல் கார்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி உங்களோட பிரெயின்ல ஒரு பாட் இருக்கு நல்லாவே தூங்கலப்பா நான் நைட்டு ஃபுல்லா படிச்சுட்டே இருக்கேன் தூங்காம அப்படின்னு நினைச்சேன் நீ டிசிஷன் எடுக்கிறதா இருந்தாலும் சரி நீ போக்கஸ் பண்ணி படிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி இது எல்லாத்துக்கும் யார் காரணம் உன்னோட டோப்பமின் லெவல் ரொம்பவே குறைஞ்சி உனக்கு என்ன தெரியுமா ஆகும் உன்னோட ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோனே கம்மி ஆயிடுச்சு இருக்கிறதுலயே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் உங்களோட பிரெயின் ப்ராப்பரா எவ்வளவு நிமிஷம் தான் போக்கஸ் பண்ணணும் நாலு செகண்ட் மூச்சை இழுத்து ஏழு செகண்ட் ஹோல்ட் பண்ணி எட்டு செகண்ட் மூச்சை விடுங்க என்னைக்காச்சு யோசிச்சிருக்கீங்களா எக்ஸாம் கிட்ட வரப்போகுது அப்படின்னா அப்படியே உங்க மைண்ட் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்து ஒண்ணு அந்த எக்ஸாம்ல ஒழுங்கா பர்ஃபார்ம் பண்ண விடாம பண்ணும் இல்ல எல்லாமே மறந்த மாதிரி இருக்கும் இல்ல நல்லா படிச்சுட்டு போயும் எக்ஸாம் ஹால்ல போய் எல்லாத்தையும் மறந்து எதுவுமே ஒழுங்கா நீங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணாம வருவீங்க இந்த மாதிரி விஷயத்த கண்டிப்பா எல்லாருமே பேஸ் பண்ணுவீங்க அண்ட் இன்னொரு சைட்ல டாப்பர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எப்படி அவங்க மட்டும் சூப்பரா எக்ஸாம் எழுதிட்டு வராங்க அவங்க ஏதாச்சும் மந்திர தந்திரங்கள் யூஸ் பண்றாங்களா சொல்லி கேட்டா கண்டிப்பா கிடையாது இதுக்கு சம் சயின்ஸ் இருக்கு அண்ட் உங்களுக்கு மென்டலி அண்ட் சைக்கலாஜிக்கலி என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நடக்குதுன்னு சொல்லி தெரிஞ்சு அதை ப்ராப்பரா நீங்க ரெகுலேட் பண்ண கத்துக்கிட்டாலே நீங்க ஒரு பெரிய டாப்பராகவே மாறுறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப ஹையா இருக்கு ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் ரொம்பவே ப்ராப்பராக இந்த எல்லாத்த பற்றியும் ப்ராப்பராக சொல்ல போகிறேன் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க இப்போ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நம்ம பார்த்துட்டே இருக்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண போகிறோம்னா உன்னோட எக்ஸாம் டைமில் உன்னோட பிரெயின் எப்படி வந்து அதை ரெகுலேட் பண்ணுது ஏன் இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ன்ற ஃபேக்டர்லாம் வருது ஏன் நீ வந்து மறக்கிறேன்ற விஷயத்தெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு திங் உன்னோட பிரெயின் இருக்குல்ல அதில் அமேக் டலான்னு ஒரு பாட்டு இருக்குது இந்த அமேக் டலா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதுக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்கு பிரைன்ஸ் ஃபியர் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேர் இருக்கு எக்ஸாம் கிட்ட வரப்போகுது அடுத்த வாரம் எக்ஸாம் அப்படின்னா உனக்கு ஒரு பயத்தை உண்டாக்கும் ஏன் அது ஒரு த்ரெட் உனக்கு அது ஏதோ ஒரு பெரிய விஷயத்த உனக்கு பண்ண போகுது உன்னா அம்மா அப்பா அடிக்க போகிறாங்களோ இல்லை வந்து உனக்கு ஏதோ பெருசாக ஒரு விஷயம் நடக்க போகுதுன்னு சொல்லி அதுவே கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டு உன்னோட ஹெச்பிஏ ஆக்சிஸை ட்ரிகர் பண்ணும் ஹெச்பி ஆக்சிஸ்னா என்னன்னா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டனா ஹைப்போதலாமஸ் பிடியூட்ரி அண்ட் அட்ரனல் ஆக்சிஸ் இந்த ஹைப்போதலாமஸ் போய் பிடியூட்ரியும் பிடியூட்ரி போய் அட்ரனல் கிளான்ஸையும் ஸ்டிமுலேட் பண்ணி இங்கே கார்டிசோல் அண்ட் அட்ரனல் ஹார்மோன்ஸ் ரிலீஸ் ஆகும் சரி அட்ரனல் ஹார்மோன்ஸ் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா நல்லது தானே அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் யோசிப்பீங்க ஆனால் இங்கே அது மேட்ரு இல்லை அட்ரனல் ஹார்மோன்ஸ் ரிலீஸ் ஆகி உன்னோட ஃபோக்கஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஹார்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பிளட் எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோ ஏன் உன்னோட உடம்புல ஆனால் அது ஒரு குட்டி டைமுக்கு மட்டும் தான் இருக்கும் லைக் கொஞ்சம் லாங் டைமுக்கு இருக்காது அதனால் உன்னோட ஃபோக்கஸை நீ கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ண முடியாது நீ யோசிச்சு பார்த்துருக்கியா அந்த பயத்தினால கொஞ்சம் நேரம் தான் உட்காந்து படிப்ப அதுக்கப்புறமா படிக்கிறத விட்டுருவேன் நீ ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் இங்கே கான்ஸ்டண்டாக நடக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறமா என்ன ஆகும் இந்த அட்ரனல் ஹார்மோன்ஸ் குறைஞ்சிடுவோமா பட் உன்னோட கார்டிசோல் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் இது என்ன பண்ணும் உன்னோட ஹிப்போ கேம்பஸை உனக்கு மெமரி ரீஸ்டோர் பண்ண விடாமல் தடுத்துகிட்டே இருக்கும் சரியா ஸோ மெமரி ரீஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு யார் மெயின் காரணம்னா உன்னோட ஹிப்போ கேம்பஸ் இது தவிர ஃபோக்கஸுக்கு இன்னொரு ஏரியா இருக்குது அந்த ஏரியாவை பற்றி நம்ம ஃபோக்கஸ் பற்றி பார்க்கும்போது நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கில் பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ சப்போஸ் இந்த வீடியோவை நீங்கள் இன்னும் லைக் பண்ணல அப்படின்னா லைக் பண்ணிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பண்ணிடுங்க அண்ட் இன்னொரு இம்பார்ட்டன் விஷயம் என்னன்னா இந்த வீடியோவில் நான் டயட் முத கொண்டு எந்த டயட் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்பராக எக்ஸாமில் ஃபோக்கஸ் இருக்கும் என்னென்னா பண்ணால் உங்களுக்கு ப்ராப்பர் ஃபோக்கஸ் வந்து நீங்களும் ஒரு டாப்பராக மாறலாம் அப்படின்றத நான் எல்லாத்தையுமே ரொம்ப ப்ராப்பராக சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா எப்படி நம்மளோட அந்த ஃபோக்கஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் இந்த ஃபிசியாலஜி என்னது ஃபிசியாலஜினா என்ன ஆக்சுவலாக உன்னோட உடம்புல ஃபோக்கஸ்ன்ற இந்த திங் எப்படி வந்து மெயின்டைன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு திங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ப்ரீ ஃப்ரண்டல் காட்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி உங்களோட பிரெயினில் ஒரு பாட் இருக்கு இந்த பாட் தான் வந்து உன்னோட ஃபோக்கஸ்க்கு மெயினான ஒரு ரெகுலேட்டர் நீ டிசிஷன் எடுக்கிறதா இருந்தாலும் சரி நீ ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி இது எல்லாத்துக்கும் யார் காரணம் இந்த ப்ரீ ஃப்ரண்டல் காட்டெக்ஸ் ஸோ இந்த ப்ரீ ஃப்ரண்டல் காட்டெக்ஸ் நல்லா வேலை செய்யணும் அப்படின்னா மூணு விஷயங்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்று நீ வந்து நல்லா தூங்கணும் ஸோ நல்லா தூங்கினேன் அப்படின்னா உனக்கு
கார்டிசோல் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா உன்னோட ஸ்ட்ரெஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால நீ இந்த ஃபேக்டர் எல்லாத்தையுமே கொண்டு வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸை மட்டுமே வச்சுக்கிட்டு உட்காந்துட்டு தான் இருக்கணும் இதையெல்லாம் நீ ஒழுங்காக ரெகுலேட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி சொல்கிறேன் கேளுங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் இந்த இடத்துல உன்னோட ஃபோக்கஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நான் ரெண்டு விஷயம் மட்டும் சொல்கிறேன் இந்த விஷயத்தை நீ ஃபஸ்ட்டு ஒழுங்காக பண்ணுறியான்னு சொல்லி நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ ஒன்று எல்லா ஹவருக்கும் நடுவில் ஒரு கிளாஸ் வாட்டர் நீ கண்டிப்பாக குடிக்கணும் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல லாஸ்ட் இயர் நீட் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி கூட நான் பசங்க கிட்ட சொன்னேன் உங்களோட தண்ணி பாட்டலில் கொஞ்சம் குளுக்கோஸ் ஆட் பண்ணிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லி பிகாஸ் சப்போஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப அப்படியே ஒரு மாதிரி ஃபீல் ஆகுது எது லைக் எப்படி படப்படப்படன்னு இருக்குன்னா அந்த குளுக்கோஸ் வாட்டர் தான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் எக்ஸாம் ஹாலில் கூட உங்களுக்கு பட்டுன்னு ஒரு குளுக்கோஸ் சப்ளை பிரெயினுக்கு கிடைக்கும் போது பிரெயின் இன்னும் நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகும் சரியா ஸோ எவ்ரி ஹவர் நீங்கள் நல்லா தண்ணி குடிச்சிட்டே இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு மினிமம் செவன் ஹவர்ஸ் ஆஃப் ஸ்லீப் உங்களோட ஸ்லீப் சைக்கிளில் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் நல்லா மெயின்டைன் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகமாக இருக்குது ஆனால் இப்போயும் பயங்கரமாக மெயின்டைன் ஆகும்னு சொல்லலை இது தவிர இன்னும் சில ஃபேக்டர்ஸ்லாம் இருக்குது அதையும் நான் சொல்கிறேன் பட் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் உங்களோட ஃபோக்கஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு டாப்பர்ஸ் எப்படி தான் உங்களோட மைண்டை வந்து அப்படியே ரெகுலேட் பண்ணி பயங்கரமாக வந்து அந்த ஃபோக்கஸை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அண்ட் நல்லா அவங்களால் வந்து மார்க்ஸும் ஸ்கோர் பண்ண முடியுது அப்படின்ற இந்த விஷயத்தை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் அவங்களோட விஷுவலைசேஷன் ப்ராப்பராக இருக்கும் விஷுவலைசேஷனாக என்ன உன்னோட பிரெயினை பொறுத்த வரைக்கும் நீ விஷுவலைசேஷன் எவ்வளோ நல்லா பண்ணுறியோ அவ்வளோ நல்லா உன்னோட பிரெயின் பர்ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ எல்லா விஷயத்தையும் நீ படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு விஷயத்த ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஒன்று நீ அந்த விஷயத்த கம்ப்ளீட் பண்ண நம்ம இன்றைக்கே உட்காந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி நம்ம வந்து டெஸ்ட்டில் பயங்கரமாக ஸ்கோர் பண்ணிட்டோண்டா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தாட்டை விஷுவலைஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு நீ படிக்கும்போது விஷுவலாக நிறைய விஷயத்த பார்த்து எக்ஸாம்பிள்ஸோட படிக்க தொடங்கணும் இந்த விஷயம் ரெண்டுமே உன்னோட விஷுவலைசேஷன் பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அதனால் உனக்கு மறக்காமல் இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் ஃபோக்கஸும் நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் பிகாஸ் நீ ஸ்டார்டிங்கே அதில் சக்ஸீட் ஆன மாதிரி விஷுவலைஸ் பண்ணி வச்சிருக்க கரெக்டாக ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் உன்னோட மோட்டிவேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் படிக்கிறதுல ஸோ நெக்ஸ்ட் விஷயம் என்ன இம்பார்ட்டண்டான விஷயம்னா ஆக்சிஜன் சப்ளை உன்னோட உடம்புக்கு ப்ராப்பர் ஆக்சிஜன் சப்ளை இருக்கணும் ஆக்சிஜன் சப்ளை எப்படி நீ வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் ஃபோர் செவன் எயிட் டெக்னிக் இந்த ஃபோர் செவன் எயிட் டெக்னிக் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நீங்கள் நாலு செகண்ட் மூச்சை இழுத்து ஏழு செகண்ட் ஹோல்ட் பண்ணி எட்டு செகண்ட் மூச்சை விடுங்க இதை எவ்ரி ஒன் ஹவர் நீங்கள் படித்து முடிக்கும் போது முடிக்கும் போது பண்ணிகிட்டே இருங்க இதனால் என்ன ஆகும் உன்னோட வேகஸ் நவ் ஸ்டிமுலேட் ஆகும் ஸோ வேகஸ் நவ் ஸ்டிமுலேட் ஆகிறதுனால உன்னோட ஹார்ட் ரேட் கம்மியாகும் இந்த விஷயம் உன்னோட கார்டிசோலையும் கம்மி பண்ணிவிடும் ஸோ கார்டிசோல் கம்மி ஆகிறதுனால உன்னோட ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோனே கம்மியாகிடுச்சு அப்போது உன்னால் ஃபோக்கஸ் அதிகமாக பண்ண முடியும் ஸோ ப்ராப்பர் ஆக்சிஜன் சப்ளை உடம்புல இருக்குது அப்போ உனக்கு கான்சென்ட்ரேஷனும் இங்கே அதிகமாகும் இந்த ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது நான் சொல்ல போகிற பாயிண்ட் தான் இருக்கிறதுலேயே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் பிகாஸ் இங்கே நிறைய பேர் இருப்பீங்க ஹவர் கணக்காக நான் உட்காந்து படிக்க போகிறேன் நான் ஸ்டாப்பாக ரெண்டு ஹவர் நான் ஸ்டாப்பாக மூணு ஹவர் உட்காந்து படிக்க போகிறேன்லாம் யோசிச்சுட்டு உட்காந்துட்டு இருப்பீங்க எத்தனை பேர் இருக்கீங்க கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இருப்பீங்க பட் நம்மளோட பிரெயின் ப்ராப்பராக எவ்வளோ நிமிஷம் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணும் நான் ஹவர் சொல்ல நிமிஷம் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து மேக்ஸிமம் தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் மட்டும்தான் நம்மளோட பிரெயினால் கான்ஸ்டண்ட்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் ரிவார்ட் பண்ணணும் உங்களை ரிவார்ட்னா என்னது உங்களுக்கே நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு பரிசு அளிக்கணும் எப்படின்னா நீ ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் படிக்க போகிற ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நீ படித்தேன்னு வச்சுக்கோ அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நான் படிச்சுட்டேன்னா எனக்கு நானே ஒரு விஷயத்த கிஃப்டாக கொடுத்துக்க போகிறேன் ஐ மீன் அட்லீஸ்ட் நீ வெளியே போய் நான் வந்து ஒரு ஜாகிங் போயிட்டு வரேன் இல்லை வந்து ஏதோ ஸ்வீட் பாக்ஸ் இருக்குது வீட்டில் அந்த ஸ்வீட்டு நான் சாப்பிட போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ரிவார்ட் பண்ணும்போது ரிவார்ட் சைக்கிள் தான் டோப்பம் என்ன உனக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ டோப்பம் இஸ் டேரக்ட்லி ஈக்குவல் டு யார் ரிவார்ட் சைக்கிள் ஸோ டோப்பமின் நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா திருப்பி நெக்ஸ்ட் சைக்கிளுக்கு நீ போகும்போது நல்ல மோட்டிவேஷனோட நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ்
ரிமெம்பர் பண்ணி படிக்க முடியும் இந்த ஒரு விஷயத்தையும் நல்லா நோட் பண்ணி பாருங்க இது வரைக்கும் நான் நாலு விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் இந்த நாலு விஷயமும் உன்னோட போக்கஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி நீ ப்ராப்பராக படிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய நாலு விஷயங்கள் அடுத்தது மெயினான இம்பார்ட்டன் திங்க் வரும் இது எல்லாத்தையுமே பண்ணிட்டு நீ நோஞ்சா மாதிரி எதுவுமே சாப்பிடாம உட்காந்துட்டு இருந்தேன்னா கண்டிப்பா எதுவும் பண்ண முடியாது ஸோ டயட்னு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல ஸோ டயட்ஸ்ல நான் சொல்ல போறேன் இந்த விஷயத்தெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதை ரெகுலராக டெய்லி பேசஸ்ல நீங்க கன்சியூம் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் ப்ரோட்டீன் கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க அண்ட் ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க இதில் எங்கே நான் கிடைக்கும் ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் நேச்சுரலாக ஃபிஷ்ஷில் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஃபிஷ் அதிகமாக சாப்பிட ட்ரை பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் நார்மலாகவே உங்களுக்கு நிறைய இடத்துல கிடைக்கிறது தான் சிக்கன்ஸில் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி வால்நட்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக சாப்பிடுங்க வால்நட்ஸ் வந்து உங்களோட நியூரோ ட்ரான்ஸ்மிட்டர்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால உங்களோட அலர்ட்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகி நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா படிப்பீங்க அலர்ட்னஸ்ன்றதோட உங்களோட ட்ரான்ஸ்மிஷன் பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் உங்களோட நியூரான்ஸில் அதனால் நீங்கள் இன்னும் நல்லா படிப்பீங்க ஸோ ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன் திங் ஃபார் யுவர் டயட் நெக்ஸ்ட் திங் வந்தீங்க அப்படின்னா விட்டமின் பி சிக்ஸ் விட்டமின் பி டுவெல் அண்ட் ஃபோலிக் ஆசிட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக எடுத்தே ஆகணும் இதுக்கு நீங்கள் அதிகமாக என்னென்ன சாப்பிட்ணும்னு சொல்லி சொல்கிறேன் கேளுங்க ஸோ இந்த விட்டமின் பி சிக்ஸ் விட்டமின் பி டுவெல் ஃபோலேட் இதெல்லாம் எதில் அதிகமாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா பனானாஸில் அதிகமாக இருக்கும் தென் கீரை வகைகளில் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு மெயினாக சிக்கனில் அதிகமாக இருக்கும் தென் அதே மாதிரி நம்ம மீட் வெரைட்டி எல்லாத்துலேயுமே வந்து இந்த விஷயங்கள்லாம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ மீட் கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் அதிகமானால் அப்படியே கிலோ கணக்கில் வாங்கி சாப்பிட சொல்லலை கொஞ்சம் லைக் டெய்லி பேசிஸில் கொஞ்சம் எடுத்துக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் அத்தவரை கீரை வகைகள் கீரை வந்து வீட்டில் அம்மா கிட்ட சொல்லி கீரை செஞ்சு சாப்பிடுங்க அப்புறமா வந்து பனானாஸ் டெய்லி கண்டிப்பாக சாப்பிடுங்க அண்ட் டெய்லி ஒரு முட்டை கம்பல்சரி எடுத்துக்கோ அது உனக்கு நிறைய விஷயத்தில் பெனிஃபிட் கொடுக்கும் 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 இந்த ஒரு விஷயத்த நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க யா இவ்வளோ சொல்லிட்டு கடைசியில் எல்லா டாப்பர்ஸுமே யூஸ் பண்ணுற விஷயங்கள் ஐ மீன் கெஃபைன் ஸோ கெஃபைன் நான் சொல்லாமல் விட்டுனா எப்படி கெஃபைன் ரெண்டு விஷயத்தில் அதிகமாக இருக்கும் ஒன்று காஃபி இன்னொன்று ஆப்பிள் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயத்தையுமே வந்து நீங்கள் அதிகமாக எடுத்துக்கக்கூடாது கே லைக் கெஃபைன் எடுக்கிறீங்க இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் காஃபி அப்படின்னா கொஞ்சம் லிமிட்டாக எடுத்துக்கோங்க எதுக்குன்னா உங்களோட அலர்ட்னஸை இது இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிடும் ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்தினால மேபி நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் எடுக்கலாம் டெய்லி கொஞ்சம் காஃபி குடிக்கிறதுல எதுவும் பிரச்சனை இல்லை பட் அதிகமாக எடுக்காதீங்க அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து டீஹைட்ரேஷன் பண்ணி விட்டுரும் ஸோ அந்த விஷயத்த மட்டும் தயவு செஞ்சு பண்ணிடாதீங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் விஷயம் இந்த B12, டுவெல் பி சிக்ஸ் இதெல்லாம் சொல்லுங்கள் இதெல்லாம் எதுக்கு நான் எடுக்க சொன்னேன் அப்படின்னா உன்னோட செரட்டோனின் லெவல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் உன்னோட டோபமின் லெவல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது எல்லாமே உனக்கு உன்னோட மெட்டபாலிக்கலாக உன்னோட பாடியை நல்லா வச்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் ஸோ இதையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சம்டைம்ஸ் நம்ம படிச்சுட்டே இருக்கும்போது அதிகமாக படிக்க 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 வந்து சம்டைம்ஸ் நம்ம பேர்ன் அவுட்டாக ஃபீல் பண்ணுவோம் கரெக்டாக ஸோ அந்த பேர்ன் அவுட்னஸை நீங்கள் வந்து எப்படி வெளியே எடுத்து தூக்கி போடணும்னு சொல்லி சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோ ஃபஸ்ட்டு திங் இந்த பேர்ன் அவுட் வரதுக்கு காரணம் நீ வந்து உன்னோட டோப்பமெண்ட் சைக்கிளில் டே ஃபுல்லாக ட்ரை பண்ணிட்டு அதனால் உங்களுக்கு டோப்பமெண்ட் செக்ரேஷன் இல்லை ஸோ இல்லாததுனால இல்லை லைக் இல்லாமலாம் இருக்காது கொஞ்சம் கம்மியாகிடுச்சு அதனால் உங்களுக்கு ரிவார்ட் அந்த சைக்கிள் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகலன்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம அதை ப்ராப்பராக இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா நோ ஃபோன் நோ ரீல்ஸ் நோ யூடியூப் எதுவுமே இல்லாமல் வீக்லி அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் இந்த விஷயத்த ட்ரை பண்ணுங்க அண்ட் நல்லா தூங்குங்க அட்லீஸ்ட் வீக்லி ஒன்ஸ் ஆச்சு நல்லா தூங்குங்க சரியா டெய்லி கண்டிப்பாக நல்லா தூங்கி தான் ஆகணும் அட் வீக் எண்டில் அட்லீஸ்ட் இந்த விஷயத்த பண்ணுங்க அண்ட் உங்களுக்கு பிடிச்ச நான் அகாடமிக் திங்ஸ் லைக் நீங்கள் வாக்கிங் போகிறது இல்லை ஜிம் போகிறது இந்த மாதிரி விஷயத்தை அட்லீஸ்ட் வீக்லி ஒன்ஸ் உங்களுக்கு என்ன பிடிச்ச விஷயம் இருக்கோ டிவி ஃபோன் நான் சொல்லலை ஸ்க்ரீன் டைமை ஜீரோ ஆக்கு எப்படியாச்சு முடிஞ்சால் அட்லீஸ்ட் அ வீக் ஸோ இந்த விஷயத்தை நீங்கள் கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பேர்ன் அவுட் அதிகமாக ஆகாமல் இருக்கிறத நீங்கள் வந்து தடுக்கலாம் இந்த விஷயத்தையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ ஸோ கடைசியாக ஸோ எக்ஸாம் டே வந்துருச்சு அந்த டைமில் நீங்கள் என்னென்னா பண்ணணும் இதெல்லாம் வந்து இந்த ஃபேக்டர்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக உனக்கு வந்து நல்லா படிக்கிறதுக்கும் ஃபோ
மாதிரி உன்னோட மனசை நீயே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி உன்னோட மைண்டை ப்ராப்பராக ப்ரிப்பேர் பண்ண அப்படின்னா உனக்கு அமெக்டல் ஆக்டிவிட்டி கம்மியாகும் அதனால இந்த ஹெச்பி ஆக்சிஸ் டிஸ்டர்ப் ஆகிறது இந்த விஷயம் எல்லாமே இல்லாமல் நீ ப்ராப்பராக எக்ஸாமில் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும் இந்த விஷயத்தை எல்லாம் நீங்கள் ப்ராப்பராக பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக எல்லா எக்ஸாம்லையும் நீங்கள் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அண்ட் கண்டிப்பாக இது ஒரு ரிசல்ட் பயங்கரமான ஒரு ரிசல்ட் கொடுக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக எனக்கு பர்ஸ்னலாக மெசேஜ் பண்ணி கூட சொல்ல சான்சஸ் இருக